வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மருத்துவம் நிகழ்ச்சி பிரதி வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை இடம்பெற்றுக் கொண்டு வருகின்றது இந்த மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஏராளமான மருத்துவர்களை உங்களுக்காக நாங்கள் அழைத்து வந்து அவர்களது அறிவுரைகளையும் அவர்களது அனுபவங்களையும் நாங்கள் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அனுபவங்கள் அறிவுரைகள் யாவுமே உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள விடயமாகத்தான் இருக்கும் என்றிருக்கின்றேன் எந்த ஒரு சின்ன ஒரு அறி அறிவுரையாக இருந்தாலும் அது எல்லோருக்குமே பயனுள்ள விடயமாகத்தான் இருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் இன்று எங்களது கலையகத்திற்கு வந்திருக்கின்ற மருத்துவரும் மிகவும் பிரபலியமான ஒரு மருத்துவர் அதே நேரம் எல்லோருக்குமே முக்கியமான ஒரு விடயத்தை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கின்றார் பொதுவாக இந்த பிரச்சனை என்று வரும் பொழுது என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது ஆண்களுக்கு இல்லை எப்பொழுதுமே பெண்களைத்தான் இந்த சமூகம் வந்து சாடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருப்பது வந்து அதாவது அவர்கள் வந்து கற்பம் தரிப்பதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளைத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நாங்கள் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் அந்த பல விடயங்களை எங்களுடன் கலந்துரையாட இருப்பதற்காக வந்திருப்பவர் டாக்டர் கீதா வெங்கட் அவர்கள் தான் முதலில் டாக்டர் அவர்களை நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் உங்களது நேரத்தை ஒதுக்கி வந்ததுக்கு மிகவும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்களை பற்றிய ஒரு நான் சொல்வதை விட உங்களை பற்றி நீங்கள் தான் வடிவா சொல்லலாம் உங்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை எங்களது நேர்களுக்கு தாருங்கள் ஓகே நான் வந்து இந்தியாவில் முதல்ல டிகிரி வாங்கினேன் எம்பிபிஎஸ் எம்டி டிஜிஓ எல்லாம் டிகிரி வாங்கிட்டு இங்கிலாண்டில் வந்துட்டு எம்ஆர்சிஓஜி எஃப்ஆர்சிஓஜி டிகிரிலாம் படித்து வாங்கினோம் அதுக்கு பிறகு ராயல் காலேஜில் இது மெம்பராகி போயிடணும் அது நான் இங்கே முதல்ல வேலை செய்தப்போ இந்த ஜென்ரல் கைனி தான் செய்துட்டு இருந்தது அப்புறம் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் வந்து இந்த ஃபர்டிலிட்டி ஃபீல்டில் ஐவிஎஃப் அது எல்லா இதுவும் செய்துட்டுருக்கேன் ஹார்லி ஸ்ட்ரீட்டில் தான் ஒரு இரு இப்போ இருபது வருஷமாக வேலை செய்துட்டுருக்கேன் இப்போ பத்து வருஷமாக நாங்கள் வந்து என்னோடய ஓன் கிளினிக் வச்சுருக்குது ஹாலி ஸ்ட்ரீட்டில் இந்த இது எல்லாம் ஐவிஎஃப் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் நாங்கள் செய்கிறது மக்களுக்கு நிறையா மக்களை நாங்கள் சந்தோஷப்படுத்தி குழந்தையோட வீட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் அதுதான் கடவுள் கொடுத்த பாக்கியம்னு நான் நினைக்கிறது நிச்சயமாக இதை பற்றி நாங்கள் இந்த ஐவிஎஃப் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு விடயம் அந்த விடயத்தை பற்றி தான் கூடுதலாக நாங்கள் கதைக்க இருக்கின்றோம் ஆனால் ஐவிஎஃப் என்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போக முதலே பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்ப்போம் நேரம் இருந்தால் ஐவிஎஃப்ஐ பார்த்துக் கொள்ளலாம் இல்லாவிடில் இன்னொரு முறை தான் நாங்கள் கதைக்க இருக்கின்றோம் பொதுவாக பெண்கள் என்று வரும் பொழுது கற்பம் தரிப்பதில் வந்து பெண்களுக்குத்தான் பிரச்சனை என்று அநேகமான பேர்கள் எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு விதமான நம்பிக்கை வந்து பெண்களுக்குத்தான் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜில் பொதுவாக வந்து பொதுவாக அவர் அவர்களுக்கு காணக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன என்று பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு நாங்கள் எப்பொழுது ரெஃபரல் என்று வரும் பொழுது அதனை பார்ப்போம் பொதுவாக பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏன் அந்த பிரச்சனைகள் வந்து யார் யாருக்கு அது வருகின்றது என்று நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அதில் வந்து நம்ம நினச்சோன்னா பெண்களுக்கு வந்து முதல்ல எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா இந்த கருமுட்டைங்கிறது சூலகத்தில் உண்டாகுது அது வெளியில் வந்து அப்புறம் விந்துவோட சேர்ந்து அப்புறம் கரு உண்டாகி அப்புறம் பெண்கள் கர்ப்பம் தரிக்கிறாங்க இதில் வந்து எந்த நிலையிலையும் பிரச்சனை உண்டாகலாம் முதல்ல கரு முட்டை வளரணும் வளர்ந்து பெருசாகி அது பிறகு வெடித்து அதுதான் ஓவுலேஷன் நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த ஓவுலேஷனில் வந்து இந்த மாதிரி வெடித்த பிறகு அந்த சமயத்தில் விந்து வந்து உள்ள இந்த அவங்க வந்து உறவு வச்சுருந்தாங்கன்னா தம்பதியர்கள் விந்து உள்ளே போய் இந்த கரு முட்டையை ஃபர்டிலைஸ்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் அது ரெண்டும் சேர்ந்து கருவை உண்டாக்கும் அந்த கருவை உண்டாக்கி அப்புறம் பெண்கள் வந்து அது குழந்தையாக வளரும் கர்ப்பம் தெரிக்கிறாங்க அப்படி தான் சொல்கிறது இதில் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் வேணாலும் பிரச்சனை இருக்கலாம் நான் எப்போதும் என்ன நினைக்கிறதுனாக்கா மக்கள் எப்படி இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸை வச்சுட்டு இவ்வளோ பேர் எப்படி கர்ப்பம் தரிச்சிடுறாங்க ஈஸியாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நம்ம உலகத்தில் எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா ஆறு தம்பதியில் ஒரு தம்பதிக்கு பிரச்சனை வந்துடுறது அப்போ இது ரொம்ப காமன் இந்த பிரச்சனை அது ஆனால் இதில் என்னன்னாக்கா இதை பற்றி யாருமே பேசுறது கிடையாது ஏன்னா எல்லாரும் கூச்சப்படுறாங்க நம்மளை பற்றி எல்லாரும் தப்பாக நினச்சிப்பாங்க நம்மளை வந்து ஐயோ நம்மளை கர்ப்பம் தரிக்க முடியலையே பெண்கள்லாம் மலடின்னு சொல்கிறாங்க தானே அப்புறம் எப்போதும் பெண்கள் தான் குத்தம் சொல்கிறாங்க இந்த சமூகமும் பெண்கள் குத்தம் சொல்றது ஆண்களை ஒன்றும் சொல்றது இல்லை வந்து பழைய காலத்தில் இருந்தே அப்படியே வந்து 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 அப்படியே வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் ஆனால் இப்பொழுது படித்த சமூகம் சமுதாயம் இருக்கின்றது நிறைய சயின்ஸில் இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான ஆக்கள் இன்னுமே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எப்போதுமே எங்கள் கிளினிக்கில் நீங்கள் சொல்கிறபடி ராஜே அவங்க வந்து அம்மா வந்து பொண்ணை
பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவருக்கு என்னங்க அவர் ஹெல்த்தி தான் நார்மலாக இருக்கார் அவருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது நான் சொன்னேன் அப்படி இருந்தால் கூட ரெண்டு பேரையும் டெஸ்ட் பண்ணி எதில் பிரச்சனையோ ட்ரீட்மெண்ட் செய்யலாம்னு இப்போ நீங்கள் சொன்னபடி எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து கவலைப்படாமல் தைரியமாக வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிக்கணும் எல்லோரும் என்ன பயப்படுவாங்கனாக்கா டாக்டர்கிட்ட போனாக்கா அவங்க வந்து உங்களுக்கு இது பிரச்சனை குழந்தையே இருக்காதுன்னு சொல்லிவிடுவாங்களோன்னு ஒரு பயம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் அந்த பயத்தினால பாதி பேர் டெஸ்ட் பண்ணிக்கவே வரத்துக்கும் கூச்சப்படுறாங்க பயப்படுறாங்க அந்த மாதிரி இல்லை இந்த எப்போதுமே என்ன பிரச்சனை கண்டுபிடிச்சாக்க அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் செய்தோம்னா சட்டுன்னு எல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷமே குழந்தை நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா உடனே எல்லாம் ஈஸியாக நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு தான் என்னோட வேலை சரி பாப்போம் இப்போ பொதுவாக பெண்கள் நாங்கள் பொது இப்போ ரெண்டு பேரும் வரும் பொழுது நீங்கள் என்ன மாதிரியான செக்அப் ஆரம்பத்திலேயே என்ன மாதிரியான செக்அப்ஸோடு தொடங்குவீங்க நீங்கள் பிரச்சனைகள் என்று வரும் பொழுது நான் வந்து முதல்ல ரெண்டு பேரையும் அவங்கள வந்து முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு என்னென்ன அவங்கள இது அவங்களுக்கு வந்து மாதம் மாதம் இந்த இது பீரியட் எல்லாம் ஒழுங்காக வருதா அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை பின்னாடி முன்னாடி வந்து என்டோமெட்ரியோசிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா சின்ன வயசில் இருந்திருக்குதா கருத்தடை மாத்திரை ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாங்களா இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிலாம் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது பிரச்சனை எங்கேயாவது இருக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குதான்னு கண்டுபிடிச்சா அவங்க ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து அதே போல் இவங்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஹிஸ்ட்ரி எடுப்போம் அவர் சில பேர் வந்து ரொம்ப நிறையா ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்மோக் பண்ணால் உடனே எனக்கு ஒரு அலாம்பல் ப்ராபப்ளி அவங்களுக்கு விந்துலே தான் பிரச்சனை இருக்கலாம் அப்படி இல்லை நிறையா குடிச்சாங்கனாலும் பிரச்சனை இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லை சில பேர் வந்து கிச்சனில் வேலை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஷெஃப்பாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த ஹாட் ஏர் வருதுனால அவங்க இந்த இதெல்லாம் வேறையெல்லாம் பாதிக்கப்படும் அப்போ அந்த விந்து உற்பத்தி கம்மியாக போயிடும் அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி டெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் செய்வோம் இப்போ ஆண்களுக்குன்னு எடுத்துட்டால் டெஸ்ட்டு இது வந்து ரொம்ப சுலபம் ஒரே ஒரு டெஸ்ட்டு தான் அதுதான் வந்து விந்து எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அது எல்லாம் வடிவாக இருந்ததுனாக்க நம்ம ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டாம் சில பேருக்கு வந்து விந்து வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து வேகமாக ஓடாது அது அப்புறம் இந்த ஷேப்பெல்லாம் பார்த்தாலும் நார்மலாக இருக்காது அதெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் அதில் செக் பண்ணி அதில் தான் குறை இருந்ததுனாக்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதான்னு அப்போ அந்த ஹார்மோன்ஸில் பிரச்சனை இருந்ததுனாக்க அதுக்கு அந்த டேப்லெட்டோ ஊசியோ போட்டு அதை நம்ம சரிப்படுத்தினா அந்த விந்து பிரச்சனை பெட்டராக போயிடும் அந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நம்ம சரிப்படுத்திடலாம் இப்போ பெண்களுக்கு இப்போ மருந்துகள் கொடுத்து நீங்கள் தீர்க்கிற மாதிரி ஆண்களுக்கும் மருந்து மருந்தெல்லாம் இருக்குது என்ன ஆண்களுக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விந்து எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறதுக்கு மாத்திரம் அப்படி மருந்துகள் இருக்குது அப்படி என்ன சொன்னால் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க அதில் வந்து விந்து வந்து கம்மியாக இருந்ததுனாக்க அப்போ வந்து எதனால குறை அவங்களுக்கு குறைவாக இருக்குதுன்னு தெரியணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து ஒரு இந்த ரத்த சோதனை செய்து அதில் வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் இந்த பெண்களுக்கு இருக்கு செக் பண்ணுற மாதிரி ஆண்களுக்கும் செக் பண்ணாக்க அவங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து உற்பத்தியில் பிரச்சனையா இல்லை அதில் ஏதாவது ஹார்மோனில் பிரச்சனையான்னு அதில் ஏதாவது ஹார்மோனில் பிரச்சனையாக இருந்ததுனாக்க டேப்லெட்டை கொடுத்து ஹார்மோன் சரிப்படுத்தலாம் இல்லை ஊசியும் போட்டு வாரம் ஒரு ஊசி போட்டு ஹார்மோன்ஸை சரிப்படுத்தி ஒரு மூணு மாதம் அவங்க இதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்கனாக்க விந்து அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள தானே கர்ப்பம் தெரிக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைனாக்க ட்ரீட்மெண்ட் செய்தாலும் அவங்களோட இது சக்ஸஸ் ரேட்டும் பெட்டராக இருக்கும் அதுக்கு தான் முதல்ல அவங்களோட விந்துவை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்தோம்னாக்க இது அதுக்கு நிறைய மருந்துலாம் இப்போ வந்திருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ வந்து பெண்களுக்கு நம்ம அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்க பெண்களுக்கும் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுவோம் முதல்ல அப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து பல விதத்தில் இது இருக்கும் அதனால் என்ன நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் இருக்க வேணும் அதே மாதிரி மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் இருக்கும் சில வேலையில் கர்ப்பப்பாயில் குழாயில் பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ நீங்கள் எங் எங்கே வந்து உங்களோட ஆராய்ச்சி வந்து எங்கே தொடங்கும் அதுதான் நாங்கள் அது நான் சொன்ன அப்படி முதல்ல அவங்களோட உட்காந்து நாங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரி மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம் அப்போ நீங்கள் சொன்ன பரி சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுவும் நம்ம ஏஷியன் பாப்புலேஷனில் இந்த மாதிரி இந்தியன்ஸு ஸ்ரீலங்கன்ஸ் பங்களாதேஷஸ் பாகிஸ்தானிஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த உறவு வச்சுக்கிறதுலையே செக்ஸ்லேயே பிரச்சனை இருக்குது அவங்க வந்து சில அதுக்கு வந்து இந்த இதுக்கு வந்து வெஜனஸ்மஸ்னு சொல்லுவாங்க சில ல
ஒரு ஆண்களை பொறுத்த வரையில் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போகும் முதல் இப்போ சில பேர் சொல்கிறார்கள் டயபிட்டீஸ் இருந்தால் பொதுவாகவே இப்போ சின்ன வயசுலேயே வந்து கூடுதலாக டயபிட்டீஸ் வருது நிறைய பேர் இப்போ ஆண்களுக்கு இப்போ டயபிட்டீஸ் வரும் பொழுது அவையில் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா என்ன மாதிரியான அவர்கள் இது அநேகமான ஆண்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வந்து அநேகமாக பேருக்கு இருக்கிற ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான அறிவுரைகளை நீங்கள் கேட்டது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அஜய் அதில் என்னென்னாக்கா இந்த டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நர்வ்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் நியூரோபதி டயபெட்டிக் நியூரோபத்தின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த நர்வெல்லாம் வேலை பண்ணாதான் சில பேருக்கு அந்த காலெல்லாம் பிரச்சனை வரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து அந்த நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த உறவு வச்சுக்கிறதுல பிரச்சனை வரும் அப்போ அவங்களுக்கு சில மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க நாங்கள் அதெல்லாம் எங்கள் கிளினிக்கில் வச்சுருக்கோம் ஏற்பாடு பண்ணி அவங்களுக்கு செய்யலாம் அதே போல் சில பேர் வந்து இந்த பிளட் ப்ரெஷர் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க மருந்துலாம் சாப்பிட்டாங்கனாக்க அந்த மருந்தோட சைடு எஃபெக்டும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் அப்போவும் அவங்களுக்கு உறவு வச்சுக்கிறதுல இது இருக்கும் த கஷ்டம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சில மருந்துலாம் கொடுத்து அதெல்லாம் சரி பண்ணணும் பட் இப்போ ஆனால் முன்ன மாதிரி கிடையாது ஒன்றுமே ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது நீங்கள் வீட்டில் போய் உட்காருங்கன்னு சொல்கிறது கிடையாது இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து டாக்டரை பார்த்தீங்கனாக்கா உங்கள் இதுக்கு என்ன கண்டிஷனோ அதுக்கு தேவையான மருந்தை கொடுத்தா நம்ம சரிப்படுத்திட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே ஒவ்வொரு முறையுமே நான் சொல்லிக்கொள்வது வந்து இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்குறவர்களுக்கு நாங்கள் தனியாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் நாங்கள் கொடுக்குறதே இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களால் சொல்லக்கூடிய ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வை தான் நாங்கள் கொடுக்கலாம் தயங்காமல் உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை அதே நேரம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கூட டாக்டர் ட கேள்வி கேட்க விருப்பமான நேர்கள் வந்து எங்களது தொலைபேசியில் நீங்கள் இணைந்து கொண்டு டாக்டர் ட கேட்குற கேள்விகளுக்கு நீங்கள் நிச்சயமாக இணைந்து கொள்ளலாம் யாரும் தயங்க தேவையில்லை சரி டாக்டர் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஆண்களுக்கு இருக்கிற பொதுவான மற்ற பிரச்சனைகளாலும் பிள்ளை பிறப்பதில் அவர்களுக்கு தடங்கள் இருக்கிறது அதை பற்றி தான் நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் பார்த்துக்கொண்டோம் பெண்கள் என்று வரும்பொழுது தான் அவர்களுக்கு தான் நிறைய பிரச்சனையான ஏரியாக்கள் இருக்கின்றது இப்போ மாத வீடாய்க்கும் பிள்ளை பிறப்பதிலும் என்ன மாதிரியான சிக்கல்களை அவர்கள் வந்து எதிர்கொள்வார்கள் நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் பெண்களுக்கு நான் அதுதான் சொன்னேன் முதல்ல இவ்வளோ பேர் எப்படி பிரச்சனை இல்லாமல் கர்ப்பம் தரிக்கிறாங்க ஏன்னாக்க பெண்களுக்கு எவ்வளவோ இது இருக்குது ஸ்டேஜஸில் இது வரலாம் இப்போ வந்து மாத விடாய் வந்து சரியாக ரெகுலராக வராமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ரொம்ப கன ஹெவியாக ப்ளீடிங் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தாக்க ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது கர்ப்பப்பை அதனால தான் நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்னு நாங்கள் செய்கிறோம் எல்லாருக்கும் அது இந்த பீரியட் வர வந்த முதல் அஞ்சு நாளில் டெஸ்ட் பண்ணாக்க கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது கோளாறு இருக்குதான்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா கர்ப்பப்பையில் வந்து இந்த ஃபைப்ராய்டு கட்டின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது இருந்ததுனாக்க பீரியட் எல்லாம் ஹெவியாக வரும் அப்போ அது ஒரு இண்டிகேஷன் இவங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் மாதிரி பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருந்ததுனாக்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகுனாக்கா அது உள்ள இதுவாக இருந்ததுனாக்க இந்த கர்ப்பம் தங்க முடியாது சில பேருக்கு அடிக்கடி மிஸ்கேரேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருப்பதற்கும் கர்ப்பம் தங்குவதற்கும் தொடர்பு இருக்குது தொடர்பு நிச்சயமாக இருக்குது அதுக்கு தான் நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி உங்கள் கர்ப்பப்பை நல்லபடியாக நார்மலாக இருக்குதா அதில் வந்து ஏதாவது ஃபைப்ராய் கட்டி இல்லை பாலிப்பு அப்படிலாம் சொல்லுவோம் நாங்கள் அதெல்லாம் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்குதா அந்த மாதிரி உள்ளே இருந்ததுனாக்க அங்கே போய் குழந்த வளர முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் இடத்த அடைச்சிட்டு அடிச்சிருக்கு அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுனாக்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதெல்லாம் முதல்ல சரிப்படுத்துவோம் சரிப்படுத்தி அந்த உள்ள அந்த குழந்தைக்குன்னு ஒரு கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இடம் அதை கிளியராக வந்து சரியாக கிளியர் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணினோம்னாக்க அதுக்கு பிறகு அவங்களால் கர்ப்பம் தரிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையில் கோளாறு இருக்கலாம் ஆனால் இது கர்ப்பம் தரித்த பிறகு தான் அவர்களுக்கு மிஸ்கரேஜ் வாரத்துக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கா இல்லை அது கர்ப்பம் தரிப்பதற்கே கஷ்டமாக இருக்கு சில சமயம் கர்ப்பம் தரிக்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அது வந்து அந்த ஃபைப்ராய்டு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறது பொறுத்து இருக்குது அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இடத்துல இருந்ததுன்னா கர்ப்பம் தரிக்கிறதே பிரச்சனையாக போயிடும் அப்படி இல்லைனாக்க கர்ப்பம் தரிப்பாங்க ஆனாக்க தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகாது இந்த மாதிரி கர்ப்பம் கலைஞ்சி போயிடும் மிஸ்கேரேஜ் ஆகி போயிடும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது நம்ம இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி அது எங்கே இருக்குது என்ன அதெல்லாம் எடுத்து சரிப்படுத்திட்டோம்னாக்க அந்த பிரச்சனை போயிடும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ ஓவரீஸையும் செக் பண்ணுவோ
அப்புறம் வயசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு மாதம் ரிலீஸ் ஆகி கொண்டே இருக்கும் சின்ன வயசுலேயே அதாவது நமக்கு இந்த வயசுக்கெல்லாம் வரத்துக்கு முந்தையே ஒரு பொண்ணு வயசுக்கு வரத்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நாலு மில்லியன் எக்ஸ் வந்து ஹாஃப் மில்லியன் ஆகி போய்டும் அப்போவே போய்டும் இவ்வளவு போய்டும் அப்போ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்ச அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்ச ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தட் இஸ் ஹாஃப் அ மில்லியன் எக்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பட் அது அவங்களுக்கு நிறைய அது அவ்வளோ யூஸும் பண்ண மாட்டாங்க நல்லா தான் நிறையா தான் இருக்கும் பட் என்ன ஆகுனா வயசாக வயசாக அவங்களோட இந்த கருமுட்டை எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போயிடும் அதனால தான் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு நம்ம வந்து இந்த மெனோபாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அந்த அவங்க வயசுக்கு வந்ததுலேருந்து இந்த மெனோபாஸ் வரை வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அவங்க கர்ப்பம் உண்டாகணும் அப்போ அதில் முக்கியமான என்னதுனாக்க எக் நம்பர்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் அதான் முட்டை கருமுட்டை எண்ணிக்கை அது வந்து ஓவேரியன் ரிசர்வ்னு சொல்கிறது அது அது வந்து நல்லா இருக்கணும் அது குறைச்சலாக இருந்ததுனாக்க கர்ப்பம் தரிக்கிறதுல சான்ஸ் குறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா நம்பர் குறைய குறைய அவங்க அந்த எக்கோட குவாலிட்டியும் குறைஞ்சி போயிடும் அப்படி குறைஞ்சிதுனாக்க அப்போ வந்து அப்னாம பேபிஸ் டவுன் சின்ட்ரோம் பேபிலாம் வருது சொல்கிறேன் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா அதெல்லாம் இப்போ வந்து நாற்பது வயசுலாம் ஆச்சுனாக்க இந்த மாதிரி அப்னாமல் பேபி வரத்துக்கு சான்சஸ் அதிகம் ரிஸ்க் அதிகம் அந்த மாதிரி அதே சமயத்தில் மிஸ்கேரேஜ் ஆகிறதுக்கும் ரிஸ்க் அதிகமாக போய்டுது ஏன்னா இதே மாதிரி தான் இந்த எக் குவாலிட்டி கம்மியாக போடுறதுனால இதனால் அதுக்கு தான் சொல்கிறது நாங்கள் முதல்ல இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்க நாங்கள் நிறையா க இது பார்க்குறோம் ரெண்டு விஷயம் நடக்கிறது இப்போ நம்ம சமூகத்தில் ஒன்று வந்து எல்லோரும் லேடிஸ்லாம் எல்லோரும் வேலைக்கு போகிறாங்க ப்ரொஃபஷனல் ஆகிறாங்க ஒரு கேரியர் உமன் ஆடுறாங்க இல்லையா அதனால் எல்லோரும் அவங்க ஃபேமிலி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதை டிலே பண்ணிடுறாங்க இப்போது வந்து முன்காலத்துலலாம் இருபது இல்லை இருபத்தஞ்சி வயசில் எல்லோரும் குழந்தை பெற்றுட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி யாரும் குழந்தையே பெற்றுக்கிறது இல்லை அதனால் என்ன ஆகுது அதுக்குள்ளே வந்து இது ஹெல்த்தியான எக்ஸ் எல்லாம் போயிடுது அந்த நை குட் குவாலிட்டி எக்ஸ் எல்லாம் போய் அப்புறம் எ கருமுட்டையோட எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சி போயிடுறது முப்பத்தஞ்சு அப்புறம் நாற்பது வயசுக்கு வராங்க எல்லோரும் நாற்பத்தஞ்சு வயசு வந்தீங்கன்னா அவங்க பாதி க முக்காவாசி கருமுட்டை எல்லாம் போயிடுறது கடைசி நிமிஷத்தில் ட்ரை பண்ணி எல்லாம் ரொம்ப டென்ஷனாக போய் இதெல்லாம் ஆகுது அதுக்கு தான் சின்ன வயசில் இது பண்ணுறது பெட்டர் அதுக்கு தான் நாங்கள் யார் வந்தாலும் முதல்ல செக் பண்ணி அவங்க ஒவ்வேரியன் ரிசர்வ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏன்னா அது நல்லா இருந்தாக்க அவங்க சான்சஸ் ஆர் பெட்டர் எப்படி ஆணுக்கு வந்து இந்த விண் ஆண் விந்து கவுண்ட்டு முக்கியமோ இவங்களுக்கு வந்து எக் கவுண்ட்டும் முக்கியம் அதனால் அதே சமயத்தில் குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கணும் அதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் அப்புறம் நான் சொன்னபடி கர்ப்பப்பையும் நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்க அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த கர்ப்பப்பையிலேருந்து ரெண்டு வெளியில் போகும் அது பார்த்துருப்பீங்க எல்லோரும் வந்து நல்லா சயின்ஸு டயக்ராம்லாம் இருக்குச்சு அதில் என்ன நடக்கும்னாக்க அந்த இவங்களை விந்து வந்து உள்ளே போகிறது இல்லையா அது கர்ப்பப்பை வழியாக டியூப் இதுக்குள்ளே இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் போய் அங்கே தான் கருமுட்டையோட சேர்ந்து அப்புறம் கரு உண்டாகும் அந்த கரு வந்து அப்புறம் கர்ப்பப்பையில் வந்து குழந்தையாக வளரும் அப்போ வந்து இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் ரெண்டும் ஓப்பனாக இருக்குதான்னு டெஸ்ட் பண்ணணும் அது இது அடைச்சிருந்ததுனாக்க இதுவும் கரு முட்டையும் விந்துவும் சேரத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது அப்போ நேச்சுரலாக கர்ப்பம் தரிக்கவே முடியாது அதுக்கு தான் சொல்கிறது இதை செக் பண்ணணும் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் அடைப்பிருக்காண்டு பார்க்கணும் அது பார்த்துட்டு இப்போ ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் அடைச்சிருந்ததுனாக்க இவங்களால அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நேச்சுரலாக கன்சீவ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா எப்படி கருமுட்டையும் விந்தும் சேர முடியும் அப்போ அந்த ஃபலோப்பியன் டியூப்ஸில் வந்து அடைப்பிருந்தால் அதனே சீர் செய்ய முடியாது அது வந்து இந்த காலத்தில் வந்து அதோட சக்ஸஸ் ரேட் ரொம்ப கம்மி இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி எல்லாம் செய்தோம்னாக்க சா அவங்க வந்து கர்ப்பம் தெரிக்கிற சான்சஸ் வந்து இருபது பர்சன்ட்டை விட குறைச்சல் தான் அப்புறம் சில பேருக்கு வந்து அந்த கர்ப்பம் இதுவை வந்து பழுது பட்டு சரி பார்த்தாங்கனாக்க அது உள்ளுக்குள்ள டேமேஜ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணினாக்கா இந்த எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி ஜாஸ்தியாக போயிடும் அதனால தான் இப்போ வந்து அதெல்லாம் யாரும் பண்ணுறது இல்லை இப்போ வந்து அந்த ஃபலோப்பியன் டியூப் அடைப்பு இருந்ததுனாக்கா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஐவிஎஃப் தான் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு அதில் வந்து டியூபை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஓகே அப்போ ஒருக்கா இப்போ ஃபலோப்பியன் டியூப்பில் பிளாக் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் அவரால் இயற்கையாக கருத்தருக்கவே முடியாது அதை சீர் செய்யவும் முடியாது சீர் செய்யலாம் முன்காலத்தில் வந்து இந்த ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை அதனால நமக்கு எப்படியாவது செய்தாதான் நமக்கு வழின்னு சொல்லிட்டு செய்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதில் ஒரு சக்ஸஸ் ரேட்டு ரொம்ப சரியாக இருந்தது ரொம்ப பேருக்கு அது வந்து ச
எல்லாருக்கும் கடைசியில் அது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது அப்புறம் கடைசியில் அதுவும் செய்துட்டு அது ஒர்க் ஆகலன்னு ஐவிஎஃப்க்கு வராங்க அப்போ வேஸ்ட்டு தானே உடம்புல எவ்வளோ இது ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு போகிறது பெட்டர் இப்போ மாடர்னாக அதுதான் செய்கிறாங்க ஏன்னா ஐவிஎஃப்லாம் ரொம்ப டெவலப் ஆகி சக்ஸஸ் ரேட்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு அதனால செய்கிறாங்க அப்போ இதுகள் தான் பொதுவாக பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து இது ஒருவர் ஒரு அம்மா ஒருவர் அம்மாவதற்கு அதாவது கற்பம் தெரிப்பதற்கு இது பெண்களுக்கு பொதுவாக காணப்படுகின்ற பிரச்சனைகள் ஆண்களுக்கு பொதுவாக காணப்படுகின்ற பிரச்சனைகளை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் இப்போ ஒருவர் வந்து எத்தனை வயசு இப்போ ஒருவர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசில் கல்யாணம் கட்டினோம் எவ்வளோ வயசுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ஐவிஎஃப் நீங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க எவ்வளோ காலத்துக்கு பிறகு அப்படி வயசுன்னு கிடையாது நாங்கள் சொன்னால் சின்ன வயசுலனாக்க அவங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ட்ரை முயற்சி செய்யலாம் அப்படி ஒன்றும் கர்ப்பம் தெரிக்கலனாக்க இந்த மாதிரி டெஸ்டெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன எங்கே பிரச்சனைன்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றும் என்ன சொல்கிறது பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை மேஜராக ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க உடனே ஐவிஎஃப் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது இவ்வளவோ சின்ன இப்ப நம்ம சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் நீங்க சொல்லி கணக்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் பெண்கள் இருக்கண்டு பாத்துருக்கோம் அப்ப அந்தந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை செய்துன்னு வந்தாலே இயற்கையாகவே கற்பமாவதற்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ ஏன்னாக்க இப்ப நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப மாத விடாய் ஒழுங்கு இல்லை என்று சொன்னா முதல்ல அதனை ஒழுங்கு செய்வோம் செய்து நம்ம ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னாக்க அது தானே கற்பம் தரிக்க நேச்சுரலாக கற்பம் தரிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி ஏஷியன் விமனுக்கு எடுத்துனீங்கனாக்க பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ்ங்கிறது ரொம்ப காமன் நம்ம இதில் கண்ட்ரியில் அது ஏன்னாக்க நம்மளுக்கு அதே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சொல்லி நாங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறோம் எனக்கு விளங்குது ஆக்களுக்கு விளங்குதான்னு தெரியாது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியம் சிம்ட்ருமெண்ட்டாக என்ன அதை என்ன மாதிரியான அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் இருக்கும் இருக்கும் அதுதான் இப்போ பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸில் என்ன இருக்கும்னாக்க அவங்களுக்கு வந்து மாத விடாய் ரெகுலராக வராது வந்து விட்டு விட்டு வரும் அதாவது சில பேருக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் பொறுத்து பீரியட் வந்து எது வரும் மாத விடாய் வரும் சில பேருக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை ஒரு முறை அப்படி தான் கூட பீரியட்ஸ் அது ரொம்ப சிவியர் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுறதுனாக்கா அவங்களுக்கு மாத மாதம் அவங்க வந்து இந்த ஓபுலேஷன் நடக்கிறது இல்லை அந்த கருவுப்பட்ட வெடிச்சு வெளியில வரணும்னு சொன்ன இல்லையா அப்போ அது ரிலீஸ் ஆகலைனாக்க அவங்க எப்படி கர்ப்பம் தரிக்க முடியும் இப்போ வந்து சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணுக்கு எடுத்துனாக்கா மாத விடாய் வந்து மாத மாதம் வருதுனாக்க வருஷத்துல ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு ஓபுலேஷன் நடக்குது ஆனா இவங்க இந்த மாதிரி வருஷத்துல ரெண்டு பீரியட் வரவங்களுக்கு நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னாக்க வருஷத்துல ரெண்டு ஓவுலேஷன் நடக்குது அப்ப அவங்க சான்ஸ் எத்தனை ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டைம்ஸ் சான்ஸ் இருக்குது அதனாலதான் இந்த மாதிரி பிசிஓ இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சான்ஸ் குறைஞ்சு போகுது அப்புறம் பிசிஓ இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ்ல இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் வேற ஏறி போகும் ரொம்ப அது வேற சில பிரச்சனையை உண்டாக்குது அவங்க சொல்லுவாங்க எல்லாரும் வந்து நான் ஒண்ணுமே சாப்பிடுறது இல்லை டாக்டர் வெயிட் மட்டும் ஊதி பலூன் மாதிரி ஊதிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அவங்களோட தப்பே கிடையாது அவங்களோட பாடியில் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால இப்போ வெயிட் ஏறினாலும் கர்ப்பம் தரிக்கிறது கஷ்டம் நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றது நிறைய விடயங்களை டாக்டர் சொல்றதுக்கு இருக்கின்ற நேர்களை அதற்கிடையிலேயே வர்த்தக விளம்பர இடைவேளைக்கான நேரம் வந்துவிட்டது நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவேளைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் அதற்கிடையில் காத்திருங்கள் இன்னும் பல விடயங்களை உங்களுக்கு டாக்டர் சொல்ல காத்திருக்கின்றார் நேர்களை மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் மீண்டும் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்த பகுதியில் நாங்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் பொதுவாக கர்ப்பம் தரிப்பதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும் பற்றி தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் திருமதி கீதா வெங்கட் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் டாக்டரிடம் கேள்வி கேட்க விருப்பமான நேர்கள் நீங்கள் உங்களது பெயரை சொல்லவோ உங்களை பற்றிய விவரங்களை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தயக்கங்களை விட்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி டாக்டரிடம் கேள்விகள் இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் சரி டாக்டர் நாங்கள் பொதுவாக பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துருக்கின்றோம் கர்ப்பம் தரிப்பதில் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த நவீன உலகத்திலையும் ஃபாஸ்டாக எல்லாரும் இருக்கிறதுலையும் அதுக்கும் இந்த கர்ப்பம் தரிப்பதற்கும் எப்படியான லிங்க் இருக்க இரு லிங்க் இருப்பதை நீங்கள் காண்றீங்க ஆ அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நீங்கள் கேட்டது ராஜி அதில் என்னென்னாக்கா இப்போ லைஃப்பில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் லைஃப் நம்ம சொல்கிறோம் எல்லாரும் கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப
நடுவில் <laughs> clear. <laughs> ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ரொம்ப ஈஸி டு ஃபாலோ அதை நீங்கள் வீட்லேயே செய்திங்கனாக்கா என்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஓவுலேஷன் நடக்கும் தெரியும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கணவர் மனைவியும் உறவு வச்சுருந்தீங்கனாக்கா அந்த சமயத்தில் கர்ப்பத்திரிக்கிற சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதை செய்யலாம் அது ரொம்ப ஈஸி இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல நமக்கு இது பண்ண கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா மாடர்ன் லைஃப்பில் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ வந்து இந்த பிஸியாக இருக்கிறதுனால அவங்களால அந்த சமயத்தில் செய்ய முடியறது இல்லை அப்புறம் நம்ம வந்து பிஸியாக இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்னாக்கா நிறையா பேருக்கு வந்து ஒர்க்கு ஃபேமிலி அது இதுன்னு ஸோ மெனி ஆக்டிவிட்டீஸு அதனால ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டருங்கிறது வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் எஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ்லாம் சேர்ந்துனாக்கா ப்ரொலாக்டின் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் அது வந்து இந்த கருமுட்டை வளர்கிற ஹார்மோனை எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் கருமுட்டை சரியாக வளராது அப்புறம் ஓவுலேஷன் சரியாக வராது கோளாறு எல்லாம் வந்துடும் அதனால தான் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் நிச்சயமான ஒரு ஃபேக்டர் வந்து இது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து சொல்லுவோம் காம் டவுன் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் அப்புறம் நீங்கள் நம்ம வந்து ஊரில் சொல்லுவாங்க இல்லையா மெடிடேஷன் யோகா அதெல்லாம் செய்தோம்னாக்கா பாடி வந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஒரு நிலையில் இருக்கும் அது மாதிரி இருந்ததுனாக்கா ஓவுலேஷன்லாம் வடிவாக நடக்கும் அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நினைக்கிறேன் டாக்டர் இப்பொழுது ஒரு நேரம் வந்திருக்கின்றார் அவருக்கு என்ன கேள்வி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நாங்கள் பார்ப்போம் வணக்கம் யார் நினைந்திருக்கிறீங்க நான் பிரியா கதைக்கிறேன் ஓகே பிரியா இப்போ டாக்டர் வந்து எங்களோட இருக்கிற தீப் கீதா வெங்கட் இருக்கிற நீங்கள் அவரோட என்ன கேள்வி கேட்க போகிறீங்கன்னு கேளுங்க தயவு செய்து நேர்களை உங்களது தொலைக்காட்சி பற்றின அது சத்தத்தை குறைச்சி வச்சுட்டு நேரம் இங்கே கதைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் இலகுவாக இருக்கும் எங்களுக்கும் இலகுவாக இருக்கும் சரி கேள்வியை கேளுங்க பிரியா ஓகே எனக்கு என்னோட அக்காக்கு வந்து நாற்பது வயசு தாண்டிடுச்சு அவளுக்கு ரீமட்டோய்ட் ஆர்த்தைட்டிஸ் இருக்கு அவளுக்கு குழந்தை பிறக்குமா நாற்பது வயசு தாண்டிட்டு ஆனா அவ அக்காவுக்கு வந்து ரீமோட்டாய்ட் ஆத்ரைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கு அதுக்கும் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கும் ஏதாவது நீங்க கேள்வி கேட்ட கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தான் அதுக்கும் இதுக்கும் இது இது லிங்க் இருக்குது அதுல சில பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அதுக்கு வந்து இந்த ரொமட்டாட்டி ஆர்த்ரைஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிளட் எல்லாம் கிளாட் ஆகும் அதிகமாக அந்த மாதிரி கிளாட் ஆகிறதுக்கு வந்து சில மருந்தெல்லாம் இருக்குது ஊசி போட்டு மருந்து கொடுப்போம் அதே போல் ஸ்டீராய்ட் டேப்லெட்ஸ்லாம் கொடுத்து அதை சரி பண்ணி இது பண்ணலாம் ஆனால் நாற்பது வயசுக்கு மேலேனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இந்த கருமுட்டை நம்பரும் இதுவும் எண்ணிக்கையும் குறையும் அந்த குவாலிட்டியும் தொறைஞ்சு போகும் அதெல்லாம் இருக்குது அவங்க குழந்தை வேணும்னு நினச்சாங்கனாக்கா சீக்கிரம் போய் டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொல்லுங்க டிலே பண்ணுறதுனால ஒரு இதுவும் இதுவும் வராது நமக்கு பெனிஃபிட்டு அட்வான்டேஜ் கிடையாது குழந்தை வேணும்னா சீக்கிரம் இப்போ வந்து இந்த மருத்துவத்தில் வந்து எல்லாம் அட்வான்ஸ் ஆகிருக்குது எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பிரியா அதனால் அவங்கள தைரியமாக போய் டாக்டரை பார்க்க சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து எங்கள் கிளினிக்கில் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்லாம் ட்ரீட் பண்ணி சக்ஸஸ்லாம் ஆகியிருக்குது அதனால் அவங்கள போய் பார்த்து குழந்தை வேணும்னா சீக்கிரம் செய்ய சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ஹெச்எஸ்லாம் கவர்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஐஎஃப் ஐவிஎஃப் செக் பண்ண சொல்லி தெளிவாக கதைக்க இருக்கின்றோம் உங்களை தனியா உங்களை வச்சு நாங்க பதில் சொல்லாம யார் யார் வந்து ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு என்ஹெச்எஸ்ல குவாலிஃபை ஆகிறார்கள் யார் யார் எல்லாம் இல்லை என்ற அந்த டாபிக்கையும் நாங்கள் கதைக்கு இருக்கணும் அதுல உங்களுக்கான சரியான பதில் கிடைக்கும் நினைக்கின்றேன் சரியா பிரியா நன்றி நிகழ்ச்சியில கலந்து சிறப்பி தமிழ்க்கு சரி டாக்டர் நாங்க அடுத்தது பிரியாண்ட கேள்வியும் இருக்கு அதுக்கிடையில நாங்க ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி கதைச்சிருந்தோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் பிரெக்னன்சி ரிலேட்டட் அந்த மேட்டரும் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதை பற்றி நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டு அடுத்ததுக்கு நாங்கள் போவோம் சரி 
இப்போ அதான் ஸ்ட்ரெஸ்னால் அவங்க இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இம்பேலன்ஸில் போயிடுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஓபுலேஷன் சரியாக நடக்காது மாதவிடாய் சரியாக வராது அதனால் கர்ப்பம் தரிக்கிறதுல பிரச்சனை வருது அப்புறம் நமக்கு வந்து இன்னொன்று என்னென்னாக்கா நம்மளே பாடியில் வந்து ஒரு டென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு நடந்தே ஆகணும் இந்த மாதம் நடந்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த மாதம் பீரியடு வந்துட்டுன்னா அவங்க வந்து ஐயோ ஒன்று உடனே டிப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் அப்படி இருக்கக்கூடாது லைஃப் வந்து நம்ம நினச்சப்படியே போதும் நடக்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் போகணும் கொஞ்சம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரும் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் உட்காந்து சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி சுலபம் தான் அதுக்காக சொல்லலை அந்த மாதிரி செய்தால் தான் அது வந்து உங்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுமே தவிர அதனால் ஒரு பயனும் இருக்காது அதுக்கு சில மெத்தடில் சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணினா உங்களோட ஒவ்விலேஷன் அது இது எல்லாமே பின்போகும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் காமாக இருக்கணும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் ஈஸியாக அதை சொல்கிறோம் ஆனால் அது நடக்குமாண்டு அவர்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படி ஆனால் இந்த இப்போ வந்து நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்த்தீங்கனாக்கா ஜிபிலாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குனாக்கா சில கவுன்சிலிங் அதை ஏற்பாடுலாம் செய்வாங்க அவங்க இப்போ சப்போர்ட் சிஸ்டம் நல்லா இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் செய்துக்கலாம் இல்லை நீங்களே வந்து நம்ம வந்து மெடிடேஷன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் குறைச்சிட்டு செய்யணும் அப்புறம் மாடர்ன் லைஃப்பில் இன்னொரு என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா நான் சொன்னேன் முந்தைய இந்த வேலை இதெல்லாம் செய்கிறதுனால பெண்கள்லாம் வந்து இந்த குழந்தை தள்ள தள்ளி போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் இன்னொன்று வந்து என்னென்னாக்கா இந்த எல்லாரும் வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம நம்ம வந்து சொல்லுது நம்ம வந்து வாட் நம்ம எதை சாப்பிட்றோமோ அது தான் நம்ம பாடியில் இருக்குது இப்போ நம்ம பாடியோட குவாலிட்டி என்றதுனால வரும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுனால தான் உணவு வந்து நல்லா நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கணும் ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக இருக்கணும் இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம ஜங்க் ஃபுட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்லலாம் லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் தேர் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்லாம் வந்து கருமூட்டையெல்லாம் அழிச்சு விடுறது இப்போ நாங்கள் நிறைய பேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து முப்பது வயசுலேயே முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலேயே கருமுட்டை நம்ம எண்ணிக்கையெல்லாம் குறைஞ்சி போயிட்டு அவங்களுக்கு கருமுட்டையே இல்லை அப்படிலாம் குழந்தையே பெற்றுக்க முடியாது அந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் வந்துடுது அதெல்லாம் எதனால் இந்த மாதிரி இது ஹெல்த்தி ஃபுட்லாம் சாப்பிடாம நம்ம அவசரம் எல்லாருக்கும் டைம் இல்லை தானே ஒரு டேக் அவே அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் பீட்ஸாவை கொண்டு வர சொல்லு அதை கொண்டு வர சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்கி போடுறாங்க அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம முன்காலத்து மாதிரி கரிகார் நறுக்கி சாலடை சாப்பிட்டு பச்சை கறி காய்கறியாக நம்ம செய்து இந்த இதெல்லாம் பருப்பு வகைகள்லாம் செய்து அப்புறம் அந்த சிக்கன் கன் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி இந்த ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி எல்லாம் சாப்பிட்டா தான் உடம்புக்கு நல்லது இப்போ யாருக்கு டைம் இருக்குது யாரும் எல்லாரும் ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லையா அதனால இந்த ப்ராசஸ் ஃபுட்டெல்லாம் அதெல்லாம் ஹெல்த்தி இல்லை நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் பாட்டிலில் தண்ணி வச்சு குடிச்சுட்டு இருக்கோமே இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஒல நம்ம மனுஷனோட எதிரி அது வந்து ஸ்பாமியும் அஃபெக்ட் பண்ண அதில் வந்து பேராபன் ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது அது வந்து ஸ்பா விந்துவையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் மேனுக்கு உமனுக்கு கருமுட்டையோட எதிரி அது பரம எதிரி அதனால பிளாஸ்டிக் பாட்டில்லாம் தூக்கி போடுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு குழந்தையெல்லாம் வேணும்னா இதெல்லாம் எடுத்துட்டு நேச்சுரல் ஃபுட்டு சாப்பிடணும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் தினம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த பிளட்டெல்லாம் சர்க்குலேட் ஆகும் அப்போ தான் உடம்புல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வெளியில் போகும் அதெல்லாம் போனால் தான் நம்ம எக்கெல்லாம் எக் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஆண்களுக்கும் விந்துலாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் கர்ப்பம் தரிக்கிற சான்ஸ் இருக்குது அதே போல பிரெக்னன்ட் ஆனாலும் ஹெல்த்தியா இருக்கணும் இந்த ஊர்ல அதுக்கு இடையில டாக்டர் இன்னும் ஒரு நேர் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார் யார் என்று பார்ப்போம் அடுத்த நேயர் வணக்கம் 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 யார் எங்க இருந்து கதைக்கிறீங்க ஜனனி கதைக்கிறேன் டாக்டர் கிட்ட கேள்விய கேளுங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஜனனி சொல்லுங்க எனக்கு இப்ப இருபத்தாறு வயசு நான் லாஸ்டா ஜனகொலிக்ஸ் போயிக்க அவ எனக்கு லெப்ட் சைட் ஒவ்வாரியன்ல ரெண்டரை சென்டிமீட்டர்ல சிஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னவா அப்ப அது உடனடிய ஆபரேஷன் பண்ணணுமா இல்ல எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு என்ன சிஸ்ட் சொன்னாங்களா ஜனனி அதாவது என்டோமெட்ரியாட்டிக் சிஸ்ட் அதாவது அவ வடிவா செக் பண்ணி பாத்துவா மூணு தடவை போயிட்டேன் த்ரீ மந்த்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ மந்த்ஸ்ல மூணு தடவை போயிட்டேன் சரி அவ பாத்து சொன்னதுல அது தெர்மோயிட் சிஸ்டா இருக்குன்னு சொல்றா ஹெமராஜிக் சிஸ்டா
அது ஓவரீஸ்லாம் சரியாக வேலை செய்ய முடியாது அதனால் நீங்கள் அது இப்போ வந்து அது டாக்டர் சொல்கிறச்சே ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே எடுத்துட்டாக்கா நல்லதுமா அது அது ஒன்றும் பெரிய ஆப்ரேஷன் இல்லை இப்போல்லாம் அந்த கீ ஹோல் சர்ஜரின்னு செய்கிறாங்க இல்லையா அதுலேயே எடுத்துடுவாங்க அதனால் எடுக்கிறது நல்லது பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் நன்றி ஜனனி உங்களுடைய கேள்வியை கேட்டதுக்கு நன்றி சரி டாக்டர் இப்போ ஜனனி சொன்ன மாதிரி அப்படியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கர்ப்பம் தரிப்பதில் பிரச்சனைகள் வருமா ஆமாம் எதுலுமே ஓவரீஸ்லாம் இப்போ கர்ப் எதான கட்டியோ சிஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கர்ப்பப்பையிலையோ இல்லை சூலகத்திலையோ இருந்ததுனாக்க அதுக்கெல்லாம் ஒழுங்காக வேலை செய்ய முடியாது தானே அதனால இது அப்புறம் கர்ப்பப்பைனா அங்கே தான் குழந்தை கரு தரிக்கிறதுனால அது வந்து அது வேலை எஃபெக்ட் ஆகும் மிஸ்கேரேஜ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரச்சனையெல்லாம் வரும் அப்புறம் சில சமயம் வந்து ஒரு குழந்தை அவங்க இப்போ ஈஸியாக கரு கற்பம் தரிச்சுடுறாங்க அப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து சிசேரியன் செய்தாங்கனாக்கா சிசேரியம் போது கர்ப்பப்பையை கட் பண்ணி தானே குழந்தைய எடுக்கிறாங்க அது கட் பண்ணுறதுனால அந்த இதெல்லாம் புண்ணெல்லாம் ஆறணும் இல்லையா புண்ணு அரைச்ச உள்ளுக்குள்ளே சம்டைம்ஸ் வந்து அப்படியே சரியாக புண்ணு ஆறாமல் ஸ்கார் டிஷ்யூலாம் ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கர்ப்பப்பை பழுதாயிடும் அப்போ ரெண்டாவது குழந்தைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரி சில பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது அதுக்கெலாம் செக்கப் பண்ணினாக்க நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அதுக்கெலாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பெரிய ஆப்ரேஷனும் இல்லை சின்ன ஆப்ரேஷன் செய்து சரிப்படுத்திடலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் நிறைய ஒரு பத்து எபிசோட் போனாலும் இந்த பிரச்சனையும் இல்லை கலைச்ச முடியாது அவ்வளோத்துக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது சின்னது ஆனால் நேரம் வந்து நெருங்கி கொண்டு வர படியால் நாங்கள் டப்பண்டு போவோம் இப்போ ஒரு பிரச்சனை என்று வரும் பொழுது இப்போ யூகேயோ இப்போ எந்த ஒரு நாட்டிலையுமே முதல்ல போகிறது வந்து அவை இல்லை ஜிபி கிட்ட தான் போவார்கள் கரெக்ட் குடும்ப மருத்துவர்கள் தான் போவார்கள் அப்பொழுது அவர்களாலேயே சில பிரச்சனைகளை அவர்கள் சோட் ஆஃப் பண்ண முடியுமா இல்லாட்டிக்கு எப்போவுமே ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஃபரல் தான் இருக்குமா இல்லை அப்படி அவசியமே கிடையாது நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ முயற்சி செய்துட்டு கர்ப்பம் தரிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை இருந்ததுன்னாக்க ஜிபிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவங்க உடனே பேசிக் டெஸ்ட் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க அதாவது ஹார்மோன் இல்லை முதல்ல அவருக்கு ஆணுக்கு வந்து இந்த விந்து டெஸ்ட் செய்வாங்க அப்புறம் பெண்ணுக்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட் செய்து இந்த பீரியட் டயத்தில் கரெக்ட் டயத்தில் பிளட் டெஸ்ட்லாம் செய்து ஹார்மோன்ஸ்லாம் ஓகேயா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அப்புறம் அவங்களும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு ரெஃபரல் லெட்டர் கொடுத்து ஸ்கேனுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணி அவங்களுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்கா ஓவரீஸ் நார்மலாக இருக்குதா கர்ப்பப்பை நார்மலாக இருக்குதா எல்லாம் அவங்க செக்கப்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் நார்மலாக வந்ததுனாக்கா ஜிபி சொல்லுவாங்க நீங்கள் சின்ன வயசுக்காரங்க தானேம்மா இன்னும் ஒரு வருஷம் போய் ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே இப்போ நாற்பது வயசு ஒருத்தங்க ஆகிட்டுனாக்கா டைம் ரொம்ப இல்லை தானே அதனால் ஜிபி சொல்லுவார் இல்லை வந்து நீங்கள் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறேன் நீங்கள் அவங்கள போய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பாருங்கன்னு அவரே ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பார் இல்லை சின்ன வயசுக்காரங்களுக்கு இப்போ விதான இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் அடைச்சிருந்ததோ இல்லை அவர் ஆணுக்கு வந்து விந்துலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருந்ததுனாக்க அவங்க உடனே ரெஃபர் பண்ணி ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சு லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி விடுவாங்க அப்போ அவங்க டெஸ்டெல்லாம் பண்ணி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதை சொல்லுவாங்க அவங்க அது சில பேருக்கு வந்து இப்போ ஃபெலோப்பியன் டியூப் அடைச்சிருந்ததுனாக்கா ஐவிஎஃப் தான் செய்யணுன்னாக்கா அது தான் கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு நல்லதோ அதை அவங்க அட்வைஸ் பண்ணி அவங்க ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஃப்ரீயாகவே செய்வாங்க யாரும் பயப்பட வேண்டாம் அதெல்லாம் போகலாம் ஆனால் அந்த என்ஹெச்எஸில் வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஏற்கனவே இந்த தம்பதிக்கு ஒரு குழந்தை இருந்ததுனாக்க அதாவது இவங்களுக்குள்ளே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து முந்தின மேரேஜில் குழந்தை இருந்தா கூட அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய மாட்டாங்க என்ஹெச்எஸ்ல ஓகே இதான் ஒரு கேள்வி முதல்ல வந்திருந்த ஒரு நேர் கேட்டிருந்தா யார் வந்து என்ஹெச்எஸ்ல ஃப்ரீயா ஐவிஎஃப்க்கு குவாலிஃபை பண்ணினும் யார் இல்லைண்டு யார் இந்த குவாலிஃபை பண்றாக்கல முதல் சொல்லுங்க ஆர் ஆர் என்டைட்டில் ஆயிருக்கணும் அதுக்கு அப்ப அது இப்ப சின்ன வயசுல இருந்து எடுத்துနေங்கனக்க இப்ப சின்ன வயசு இப்ப ஒரு கப்பல் லெட்ஸ் சே அவங்களுக்கு 25 26 வயசுன்னு வைங்க 30 வயசுக்குள்ள அவர்கள் கல்யாணம் முடிந்து 2 3 வருஷமோ 4 5 வருஷமோ ட்ரை பண்ணி பிள்ளை இல்லைன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான் ஒண்ணுதான்ங்க <laughs> அதனால் அத
இப்ப ஹஸ்பண்ட் வந்து முந்தி ஒரு கல்யாணம் செய்து அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குதோ இல்ல இந்த மனைவிக்கே வந்து முந்தின கல்யாணத்துல வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை இருந்ததுன்னா கூட இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை இல்லாட்டா கூட ஒரு குழந்தை இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஃப்ரீயா ஐவிஎஃப் செய்ய மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கே அதான் ரீசனா இல்லாட்டி அவைக்கு குழந்தை பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னொரு ரீசனா இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு குழந்தை இருக்குது நிறைய மக்களுக்கு குழந்தையே இல்லையே அவங்களுக்கு நம்ம பணத்தை கொடுப்போம் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு லாஜிக் தான் அது அது மாதிரி அப்புறம் இந்த மாதிரி அப்புறம் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா கருமுட்டை எண்ணிக்கை அதெல்லாம் வந்து அது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் அவங்க வந்து என்ஹெச்எஸ்ல ஃப்ரீயாக செய்யறது இல்லை ஏன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி செய்து அவங்க சொல்கிறது ஒரு பக்கத்தில் ரைட்டு இன்னொரு பக்கம் மக்கள் செய்தலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி பின்ன சான்ஸ் வரும்னு நம்ம கேட்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐவிஎஃப்லாம் செய்தால் சக்ஸஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ஹெச்எஸ்ல அது அவங்களுக்கு செய்யறது இல்லை அவங்கெல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் ப்ரைவேட் போலாம் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி போறவங்க இந்த மாதிரி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கேட்டு போறாங்க ஓகே டாக்டர் அதுக்கு இடையில இன்னும் ஒரு குயிக் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இப்ப வந்து ஐவிஎஃப் என்பது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பகுதி அதை நாங்கள் இன்னும் ஒரு முறை கதைக்கல அமைந்திருக்கணும் அதுக்கு இடையில இப்ப வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் வேர்ல்டுல வந்து பிறகு நாங்க குழந்தைய பரப்புறோம் இப்போதைக்கு இல்லைன்னு சொல்லி இப்ப ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி அது ஒரு நியூ ட்ரெண்டாக இருக்கின்றது முட்டை கருமுட்டையோ அல்லது ஸ்பர்ம்ஸ் விந்துகளை சேவ் பண்ணி வைப்பது இதனை பற்றிய ஒரு குறி சின்ன ஒரு விளக்கம் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இதை பத்தி நான் ஒரு மணி நேரம் கதைக்கிற முடியும் ஏன்னாக்க இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் எப்போதும் ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு நடந்த போயிட்டு இருக்கு நான் சின்ன பொண்கள் இருபது வயசு பொண்கள் எல்லாம் பாக்குறேன் சிகரெட்டை பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் நான் சொல்றேன் ஐயோ நீங்க போய் உங்க கருமுட்டை எல்லாம் பழுதடிச்சிட்டு இருக்கீங்க பிகாஸ் யூ ஆர் கில்லிங் யுவர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி மாடர்ன் லைஃப்ல ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இதெல்லாம் பண்ணி இது ஆயிடும் அதுக்கு தான் நான் சொல்லுது அவங்க சின்ன வயசுல இருக்கிச்சு அப்ப குழந்தைய பத்தி நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா அப்புறம் இப்ப படிச்சு முன்னுக்கு வந்து வேலைகள் அப்படி பிஸி ஆயிடுறாங்க இல்லையா அப்புறம் சொல்லுவாங்க நான் நல்ல ஃபைனான்சியலி நல்ல வெல் ஆஃப் ஆன அப்புறம் தான் குழந்தை பத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நீங்க வந்து டிலே பண்ண 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 இங்க உங்க சான்ஸ் குறைஞ்சிட்டே வரும் அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து கருமுட்டையை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம் சான்சஸ் இருக்குது எக் ஃப்ரீஸிங்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் அது செய்து நீங்கள் எக்கை வந்து ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா பத்து வருஷம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் பின்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப் அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்கள் திடீர்னு பார்த்தா நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகி போயிடும் கருமுட்டை ஒன்றுமே இருக்காது எல்லாம் தீந்து போயிடும் அப்புறம் உங்களோட குழந்தையே பெற முடியாது யாரோட உங்கள் கருமுட்டையோ வச்சு தான் குழந்தை பெற வேண்டியிருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் என்ன நினச்சிங்கனாக்கா இப்போ இந்த மாதிரி எக் ஃப்ரீஸிங் செய்யறது ரொம்ப நல்லது அது செய்யணும்னு நினைச்சிங்கன்னா சின்ன வயசுல செய்யறது இன்னும் நல்லது ஏன்னா அப்போதான் கருமுட்டையும் நிறைய இருக்கும் உங்க இதுல ஓவரிஸ்ல அதோட அது மட்டும் இல்லாத குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால அதே போல ஆண்களும் விந்து வந்து இது பண்றதுனா சேவ் பண்ணலாம் அது அப்புறம் அதுல சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் இதுல ஒரு பிரச்சனை என்ன வரும்னாக்க காஸ்ட் ஏன்னா பிரைவேட் என்ஹெச்எஸ்ல செய்ய மாட்டாங்க இதெல்லாம் பிரைவேட்டாக தான் போகணும் ப்ரைவேட்னா ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பவுண்ட் ஆகும் அதுக்கு வந்து ரெண்டு மெத்தடு இருக்குது இப்போ வந்து சில இதுலலாம் பேமெண்ட் பிளான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கட்டலாம் அந்த மாதிரியும் சில ஏற்பாடு இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் என்ன இருக்குதுனாக்கா சின்ன வயசுக்காரங்களுக்கெல்லாம் நிறையா கருமுட்டை இருக்கும் தானே அவங்க வந்து யாருக்காவது தன்னோட முட்டையை தானம் பண்ணி ஹாஃப் எக்ஸு கொடுத்தாங்கனாக்க இவங்க வந்து எக் ஃப்ரீஸிங் ஃப்ரீயாக செய்யலாம் அப்போ அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட்டு இன்னொருத்தருக்கும் அவங்க உதவி செய்கிறாங்க அது ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறவங்களோ அவங்களுக்குலாம் பணம் இருக்காது தானே இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரிலாம் ப்ரைவேட்டில் எல்லா கி
அதை எல்லாரும் இதை எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா இந்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு அதான் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல ஆனால் அதே நேரம் இதை எல்லாம் ஒரு கட்டாயம் நீங்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல இல்லை இப்படியான ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது என்று டாக்டர் வந்து ஒரு அவேர்னஸுக்காக நாங்கள் சொல்லி இருக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சி நிறைவடைய இருக்கின்றது அதுக்கிடையில் ஒரு குயிக்கான கேள்வி எல்லோருமே இப்போ அதாவது நாங்கள் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு மொடர்னைஸ்டான வேர்ல்டில் இருந்தாலும் ஏன் சில பேர் இந்தியாவுக்கு போக வேண்டும் என்று இருக்கணும் அது ரொம்ப இது ஒன்று வந்து நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு முப்பது வினாடிகள் தான் இருக்கின்றது சரி அவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் இருக்கலாம் இந்தியாவில் போனால் ட்ரீட்மெண்ட் சீப்பாக இருக்குன்னு போகலாம் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து நம்மளோட தமிழில் கிடைக்கிற மக்கள் அங்கே இருப்பாங்க டாக்டர் எல்லாரும் அவங்க தமிழ் இது பண்றதுனால அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சௌரியமா இருக்குது வசதியா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா சக்சஸும் அங்க நல்லா தான் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஆனால் அங்கே ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்லாம் இங்கே மாதிரி அவ்வளோ இருக்காது ஏன்னா இங்கே ஹெச்எஃப்இஏ அந்த மாதிரி ரெகுலேஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு அங்கே அவ்வளோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் கிடையாது ஆனாலும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா அது வந்து இவங்க எல்லாத்தையும் இங்கே வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு போய் அங்கே மூணு மாதம் ஆறு மாதம் தங்கணும் அதுலேயும் நிறையா செலவாகும் மிகவும் நன்றி டாக்டர் நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றது எதனை கதைப்பது என்று எனக்கு தெரியல நன்றி டாக்டர் மிகவும் நன்றி இவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்கி எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி டாக்டர் நேர்களே இது மிகவும் உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக இன்று அமைந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் இன்னும் நாங்கள் டாக்டருடன் இணைந்து பல நிகழ்ச்சிகளில் இதை பற்றி கதைக்க இருக்கின்றோம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது ராஜி சுதர்ஷன் வணக்கம் நேர்களே